。哎，公子爷，公子爷，您可到了。哎，永春，你怎么比我还先到啊？我得提前过来给公子爷订房间呢。不错，不错。有用有用，哎哎哎、公子爷别闹，里边请。回来。好。幺幺给夫君请安。哎哎哎，你怎么会在这儿啊？夫君。你没有听说过一句话吗？有句话叫做“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”。夫君赏金，我这个少夫人当然得跟着来了。<笑>更何况，我跟夫君还没有圆房呢。万一你要是被八大胡同的哪个狐狸精给拐跑了，那我岂不是亏大发？哎，你，<笑>夫君，你累了吧？阿云，上洗脸水。哎呀。吴永春，你给大爷滚出来！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！吴永春，我问你个事儿呗？什么事儿啊？你们家祖上积了多少阴德，才生下你这个猪头啊？哎呦，哎，冤枉啊，公子爷！少夫人她不是我带来的，是她自己来的呀。那她怎么知道来江浙会馆呢？是我说的，你。我不是跟你说了吗？不要告诉外人。那那少夫人她她不是外人呢。哎呀，哎呦，哎呦，我不许跟着我。哼，这这啊这，哎呦，哎呦，哦，哎呀，哎，哎，少夫人，公子爷是不是脑袋少个筋呢？会不会又跑掉啊？你放心吧，他行李都在屋里呢。怎么跑？跑哪儿去？哎呦，等他肚子饿了呢，自然就会回来了。去准备饭菜吧。嗯，吴永春，啊，公子爷喜欢吃什么菜？我最喜欢吃红烧猪蹄了。他脑子真长个筋啊！走了，走了啊！孙儿来看您了。孙儿这身打扮您还记得吗？当年您经常戴上假发，把自己装扮成欧洲国王，还让西洋画师画像。皇阿玛知道以后，就逼着孙儿也这么打扮起来，去书房看您，博得您老人家的开心。黄爷爷，您见了孙儿一定很开心吧？可是孙儿不开心。自从皇阿玛登基，孙儿也不知道为什么。就成了他的眼中钉、肉中刺。孙儿害怕呀，黄爷爷。孙儿违背了您的教诲，去了烟花柳巷，还对烟花女子一见倾心。从此以后，孙儿还要去赌场、烟馆，还要把自己变成不学无术的大草包、小混混。孙儿自污羽毛，自贬格调，只求自保。请黄爷爷。见谅。什么事儿？呃，太子殿下去了太庙。他去太庙干什么？去祭奠先皇。谁批准他去太庙的？太庙是他去的地方吗？ 这个红利越来越放肆，想做什么就做什么。快叫侍卫把他轰出来！太子殿下的确有点胡闹，祭典就祭典嘛，却穿着西洋人的衣服。你说红利？
穿西洋人的衣服，祭奠先皇。不但穿着西洋人的衣服，还戴着假发，沾着假胡子，这不是惊扰先皇吗？好小子，他根本不是祭奠先皇，他想用这个打扮来提醒朕，用皇爷爷的威名来敲打朕。太子殿下敢跟皇上作对？他是把朕步步紧逼。罢了，让那两个杀手先不要动手，朕要再观察他一段时间。搞不好，说不定过一段时间不用朕动手，朝廷文武百官的那些唾沫都能把他淹死。给什么给呀、啊？你是个结巴呀！小的给爷爷请安了，小的给爷爷敬茶。爷，哎呀，这精神真有意思啊！一来就认两个孙子。这位爷，您不认得小的了。你谁啊？不知爷爷大驾光临，想置办点什么呀？这儿收东西吗，爷？您这身份怎么还想往出卖东西呀、啊？人生在世，谁都有过不去的坎儿。大爷，我手头紧，不行吗？大爷出手的宝贝是……哎，掌柜的，你给估价，价格合适了，我就卖给你。这位爷，您稍后，我让东家过过眼。去去去。爷，您这边请。东家，您瞅瞅这个，真的是太子殿下吗？错不了。东宫来了多少侍卫？东宫祭酒，何其刚有没有跟过来？就他一个人，我估摸着是太子微服私访。不对。太子殿下，来咱们这儿是有几次了，用不着搞这么个噱头吧？东家，这翡翠玉麒麟，我瞅着像是皇宫里的物件儿。玩意儿是真的，但是太子殿下没必要变卖宫里的物件。不行，我得去瞧瞧。小二，这什么茶？全是沫子。爷，这是高沫啊！琉璃厂从东头到西头喝的全是这个茶呀、啊。拿点西湖龙井来，太湖碧螺春也行。嘿呦，爷还想喝那个茶呀、啊？那到茶馆喝去呗。嘿，你怕大爷付不起钱是吧？啊啊，不是不是不是不是。小子，这是咱们东家，起来呀，给东家行礼。东家是吧？开个价吧。开价？开什么价？我的玉麒麟啊。臭小子，冲疯了吧？敢拿个假玩意儿到我这尊宝斋来讹诈，你也不打听打听，这尊宝斋是谁开的？我管他谁开的。你不出价，我还不如卖了呢。哎呵，不卖了是吧？来，哎，这老子火呀！哎，这不是我的，把我的玉麒麟还给我。好小子，跟老子玩下三滥是吧？瞎了你的狗眼！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，哎呀，玉麒麟还给我！不在我这儿。不在这儿，真的不在我这儿。哦，不在。对，不在我这儿。哦，不在你这儿。对，不在我这儿。爷、哎，真不在我这儿。不在你这儿吗
，真不在你这儿，真不在我这儿，真不在你这儿。嗯。哎、再不在你这儿，住手！哎呀，地球大人来了，该给地球大人请安。这个人是怎么回事啊？哎，回地球大人，这次拿了一块假玉麒麟来讹诈我，你胡说！我那明明是真的翡翠玉麒麟，那是先皇赐给我爹的，你敢昧着良心开黑店啊？啊！敢问这位公子？令尊大人是江南海宁陈家，我爹就是陈阁老。哦，久仰久仰，陈公子，能否上车一叙？哎，这位大人，你来的正好。这个黑心的东家拿着假货来换我的翡翠玉麒麟，你给评评理儿。尊宝斋的东家那是童叟无欺，对对对，口碑。自然是极好的，当然了，又怎么会以假换真呢？他呀是跟你开玩笑的，是吧，东家？呃，对，呃，对，你地主大人明鉴，小的是开了个玩笑，呃，冒犯了陈公子。那，哼，以后要再犯到我手里，让你吃不了兜着走。哼。请。哎，还有个洋人，走了。哎，他会说咱们的话呀。哎，你笑什么笑啊？我跟你说，不管你是哪国洋人。这里是中国，我们的地盘，老实点。就你话多。哎，大人，你说归说，别动手啊。哎，哈哈哈陈公子，你不是没有地方住吗？你就住这儿吧，这是我的家业，没人住，一直空着。大人，萍水相逢，你太客气了吧？哎呀，京城的官就是好啊，大气。陈公子，如果不嫌弃的话，你我结拜兄弟如何？哦，还没请教兄台尊姓大名呢。你叫我青宝就行了。什么？青宝，啊，这个名字好，好，好俗气啊！<笑>这陈公子果然有趣的很呢。哎，青宝公子，你在哪个衙门高就啊？大内御前行走，御前行走，带刀侍卫。青、啊、宝，那你的功夫肯定了得啊！呃，马马虎虎，马马虎虎，好。本公子今天就跟你结拜。来人，进宫过去。这位陈公子暂时呢在这里落脚，你们要好好伺候。是。陈公子，如果缺什么，马上告诉我。我不缺什么。大人，你是不是缺什么啊？那个，啊，说实话，你是不是宫里的那个什么，那个什么，那个什么？缺，也不缺。好了好了，带陈公子去转转吧。告辞。殿下让我收留他，是不是想找个替身呢？如此活宝，可惜太少啊。聊胜于无，有备无患。从四川回来了，是，来来来，坐坐下说话。哎，来，哎。
喝茶。哎。还是主子的茶好喝，见到年羹尧了吗？哎，怎么说？赵慧捎去了主子的话，这年羹尧听了什么都没说，就是笑了笑，就是笑了笑。嗯，他怎么笑的？笑得很敷衍，就像这样。而且主子送的礼物，他不但不收，还给退了回来。本宫对年羹尧寄予厚望，他竟然。主子又忘了，易怒非君子，无毒不丈夫。本宫只听说过无毒不丈夫。太子殿下，那是以讹传讹，身为太子，不可人云亦云。好了好了好了，哎，我的祭酒大人，隆科多怎么说的呀、啊？下官奉命，去请九门提督隆科多大人来东宫赴宴。那隆科多大人说。最近身体抱恙，他又说：“再说了，先皇定过规矩，皇子跟大臣不能私交，微臣也不敢坏了规矩啊。”好，好啊，实在是好。一个是川陕总督年羹尧，一个是九门提督隆科多，本宫当太子之前最亲近的两个大臣。现在倒好，跟本宫都疏远了。哎呀，太子殿下不必担心，隆科多心里还是有您的。只不过，感觉皇上对太子不像以前那样亲近了，才刻意保持距离而已。都跟本宫保持距离了，还说心里向着本宫。太子殿下，隆科多在送我到书房门口的时候。悄悄地说了三个字：“太子妃。”太子妃，什么意思啊？下官认为，隆科多是要太子去向皇后要求太子成亲。哎，都朝不保夕了，还顾得上成亲？太子殿下，我倒是觉得这其中啊，大有深意。一来。您可以借此机会试探皇上和皇后对您的真实态度。嗯，若是皇上答应指婚，那你们的父子关系就能得到缓和。这二来嘛，太子殿下，你想啊，这太子妃和侧妃，那都不是一般人家的女儿啊，怎么说？也得是朝廷三品以上的大员呐，这样一来，一旦成婚，太子，太子，您就有外援了。哦，好小子！太子殿下，您辣手摧花，谁受得了？受不了的是我啊！讨厌。别碰我！你想让我做噩梦啊？哼，不好玩。<笑>主子，我看还是把这丝给支开了，这不阴不阳的，我一看见它就浑身起鸡皮疙瘩。放肆！哼，其人必有其才，他是本宫的诸葛孔明啊！儿臣拜见皇阿玛、皇额娘。罢了。太子都已经两天没来了，来，坐到额娘身边吧。这两天为何没来后宫请安呢？儿臣前两天受了点惊吓，所以没来给皇额娘请安，还请皇额娘宽恕。红帝受了惊吓，怎么回事啊？儿臣的书房里爬来一只壁虎。差点爬到儿臣的脚面上。红帝从小就怕壁虎，怎么长大了还是怕呀？后来儿臣一脚把壁虎踩死了，现在想想都觉得后怕呢。皇上，皇上
，你这一天到晚的不是议事就是批奏折，这好不容易一家人坐下来说说家常话儿，你怎么又拿起奏折来看了呢？说吧，朕听着就是。红烈、啊，你是不是有什么话要对额娘说呀？额娘，儿臣已经成年了。想起皇阿玛和皇额娘为儿臣指婚，说的也是，红丽也该到了大婚的年龄了。来，我说红丽，看上谁家的姑娘了？你快说出来听听，额娘也好给红丽参想参想。儿臣没有看上谁，儿臣只是想让皇阿玛为儿臣指婚太子妃，让皇额娘为儿臣指婚侧福晋。要是这样的话。额娘倒要好好的想想，给红丽啊找一个好女子。皇上，红丽的话你都听见了没有啊？嗯，我在听啊。皇上，我觉得这个主意不错。皇上觉得呢？嗯，太子成亲，那当然好。但是事关重大，容后再议吧。朕去上书房批奏折了。上，你这是在敷衍红丽，还是在应付臣妾？皇后说的这是哪里话呀、啊？红丽啊，你先跪安吧，额娘还有话要跟你皇阿玛说。那儿臣告退了。红丽好歹也是一个太子，让你给他指婚，他是在乞求你呢，你怎么一点好脸色也不给啊？你是真不明白还是装糊涂？啊，这个太子，朕迟早要废掉。你小声点金宝公子可是酒不好，好，佳酿。那为何一杯下肚，如此愁眉苦脸呢？借酒浇愁，愁更愁啊。公子若是有什么为难的事情，不妨说出来，我玉娘愿为公子解忧啊。本宫，本公子的忧愁，没有人能解得了。那倒不一定，这世上只有报不了的仇，没有解不开的忧呢。我倒不这么认为，这世上没有报不了的仇，只有解不开的忧。那依玉娘看，倒不如公子帮玉娘报仇，玉娘帮公子解忧，如何？玉娘，你有什么仇啊？还是公子，先说说你的忧吧。我今天去见了我的父母，想让他们给我说个媳妇儿成亲。可是父亲不但敷衍推脱，还不想认我这个儿子了。看来青宝公子还未成家呀？没有。青宝公子为何会和自己的父亲反目呢？他看不上我，不想让我继承家业。青宝公子一表人才，公子的父亲为何会如此嫌弃呢？你不知道我这个父亲，猜忌多变。从我懂事的时候开始，就小心的伺候着他，可是不知道为什么老是入不了他的法眼。那青宝公子会不会从此以后一蹶不振？破罐子破摔，哼，绝不可能。公子如此英雄气概，哪儿气质？玉娘，愿意嫁给你。公子
岂是嫌弃玉娘？玉娘也是名门出身，虽然身积着烟花柳巷，可此身是清白的。公子若不嫌弃玉娘，玉娘愿意终身为公子持家。玉娘，告诉我，你的仇人是谁？这个嘛，公子以后自然会知道的。你说你出自名门，不知道府上是哪家的？玉娘也不知道，玉娘出生以后就被放在寺庙里寄养。师父临死前只说玉娘出身名门。并没有告知玉娘的亲生父母是谁，随身信物也只有一把短剑而已。可是那把鱼肠剑，原来是公子你偷走了。<笑>我只是觉得好奇，以后还给你就是了。公子若是真能为玉娘报仇，玉娘必定保剑赠英雄。我答应你，你没看错，千真万确。我看你姑爷进了醉方楼，还带了几个跟班，混蛋家三级的陈邦国，清清白白的姑奶奶，放在会馆里当垃圾，唱个曲卖个笑的青楼女子，搂在怀里当宝贝。阿云，去帮我拿把菜刀来，你要干嘛？我要剁了陈邦国的命根子，看他以后爱怎么调剂啊！这万万不可！你剁了他的命根子，那你们以后怎么生儿子啊？什么事？没事就跪安吧。微臣隆科多，恳请皇上为太子殿下选太子妃。太子妃，张天约，你有什么意见？回禀皇上，太子已经成年。俗话说，男大当婚，女大当嫁。太子成亲也是理所应当的事情。好，这个事情你们琢磨琢磨吧。朕罚了，小梁子，起驾回宫。皇上起驾回宫。皇上好像对太子成亲一事不太上心。不会吧？皇上不是说琢磨琢磨？他的意思是先琢磨太子妃的事情吧？哼！可我的奏折，皇上看也不看，转身就走。这不会是故意要给我看的吧？这么说来，是该琢磨琢磨。不错啊，啊、姑娘长得还不错啊。哎，哎，哎，哎，你们这些狐狸精，给我滚开！干什么大人啊？就是你厉害，看你有脸色。下次啊，我一定要好好听你弹上一曲。下次再来的时候，一定要开心一些。可是青宝公子，下次什么时候再来看玉娘啊？你放心，一有空我就来看你。你个臭不要脸的狐狸精！你居然敢勾引我夫君！这位姑娘，你为何在此喧哗？喧哗？我喧哗？夫君，你真会胳膊肘往外拐啊！夫君？哼，你这位姑娘，大概认错人了吧？本公子和你素不相识，你为何如此无礼呢？认错人？你扒了皮烧成灰，我都认识你
你这个没良心的花心大萝卜，忘了窑子就忘了我。哎，这位姑娘，少在这里无理取闹。我家主子尚未娶亲，怎么会有娘子呢？哼，夫君，这就是你雇来的什么跟班啊？不加虎威的可笑玩意，你给我滚开！哎，公子爷。嗯我告诉你们，你们再胡闹，我就不客气了。老包，老包，夫君，哎，夫君，公子爷，夫君，公子爷，少夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我的孩子呢？哎，你，哎，干嘛？干嘛？干嘛？你敢在我们醉风楼撒野？你这个臭不要脸的东西！主子，刚才那女子想必就是陈邦国还没有过门的媳妇儿，肯定是。主子受委屈了，没事。我现在回东宫，你去见陈邦国，看他有什么要求，尽量满足他。只有一点，不许他出门。是，走。哎哎，这这这，哎哎，小子，你们家主子大闹我的场子，这两个丫头，老娘我先扣下了。你先回去，三天内给我准备五百两银子赔偿。五百两，好！你们敢管我们家少夫人？我今儿跟你们拼了！哎呦，哎呦，哎呦！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，闭嘴！一二三天之内赔偿费没来，我让你们两个给我切客还债！你敢？哟，小蹄子，模样长得不错，这小腰身还挺灵活。等着吧，三天后老娘我好好给你们找几个客人，保证你们浪个够。走走，走你！哼，八哥。老十四，你终于来了！来来来来，快请。八哥，有什么事不能写书信告诉我们啊？非要我偷偷摸摸的回京城来？这事儿啊，信上说不明白，必须面议。什么事？说吧。老四要给红丽娶亲了。老四要给红丽娶亲？不可能吧？怎么就不可能呢？老四没登基之前，红丽是他手里讨好皇阿玛最讨巧的一张牌。皇阿玛把皇位传给他，多半原因是觉得他有个好儿子。哎，可老四登基以后，若是不能秘密除掉红丽，也会找借口把红丽废掉。哼，怎么可能？还帮着红丽娶亲呢？你别不信，我得到的消息绝对可靠。老四在上书房召见了张廷玉和龙科多，商议给红丽娶亲的事。他还关照张廷玉和龙科多仔细考虑太子妃的人选。看样子老四。是为了给自己遮丑，将错就错了。哼，老四真是个大清罪人，该杀。<笑>可惜咱们现在还杀不了他。我们现在要做的是要为大清除掉后患。你是说，咱们下手除掉红丽？<笑>当初要不是你出的这个馊主意，说让老四和红丽父子内斗，红丽小儿早就成了本王爷的刀下鬼了。十四啊，你还是舍不得你这个宝贝徒弟啊！嘿，我就跟你说了嘛，你这个徒弟一点没给你长脸。此话咱讲。嘿，据线人来报，你的这个好徒弟，跟醉方楼的一个妓女好上了，有这等事？红丽不应该破罐子破摔吗？哎呦，我看他不是破罐子破摔。他是想拿这些风花雪月的事来麻痹老四，以求自保。
大哥，要我再想想吧。这个人，再想想，再想想，当初皇阿玛归天的时候，我要动手，就是因为你的一句“再想想”，让那老四连跑带颠的上了金銮殿，穿上了龙袍。还有皇阿玛列处遗诏，当皇上那也是应该的。哦，他当皇上应该的，那感情咱俩是在密谋造反吧？说什么密谋造反，是捍卫大清江山。<笑>你说的话都有道理，关键是现在怎么办？让我再想想吧。哎，你。小姐，都三天没吃饭了，我饿，我也饿。你说，吴永春会拿钱来赎咱们吗？指望那个一根筋？算了吧，再说他也没钱。那咱们怎么办啊？喂，两位姑娘，三天到了，咱们也该算算账了吧？你们还讲不讲道理啊？快放我们出去！哟。讲理，笑话！你们是讲理的人吗？大闹醉方楼，砸了老娘的东西，还打伤老娘的手下，一共五百两银子，拿得出来，老娘马上放人。我现在身边没带银子，要不这样吧，你找个人跟我回浙江老家，我给你五百两。小狐狸想骗老狐狸，跟你回老家，你怎么不说跟你下西洋呢？<笑>本小姐有的是钱。真的，我说话算话。闭嘴，别跟老娘云山雾罩，隔山放炮。哼，老娘我给你两条路，要么你就卖身还债，要么你就给我干三个月的粗活抵债，随你选。臭老公，你做梦！哎，妈，跟你玩。骂人，让你骂人。哼，别打了，别打了，别打了。别打了继续打，两个一起打！别打，好嘞！我打你们干活，你站吗？早说嘛，反贱！嗯，王爷，等等等等！哎呀，通了通了！哈哈哈哎，什么事儿？王爷，奴才整整花了五两的银子，才从醉方楼的大茶壶嘴里查出实情。捡重要的说，跟太子相好的那个妓女叫黄玉娘，还是个清官人，来醉方楼还不到半个月。哪里人士？南边来的。南边来的，苏杭一带。你不能说清楚一点吗？具体一点。嗯，没打听清楚，混账。哪里人都没搞清楚，就花了五两银子、啊。不是大茶壶不肯说，是他真不知道，连老婆都不清楚。有没有铺宝？黄玉娘没有铺宝，没有铺宝，哪里人也没搞清楚，老婆就敢用他招待客人，万一来路不正呢？奴才知错了。好了好了，不说这些。那你知不知道，太子和黄玉娘发展到什么地步了？听听曲儿，喝喝茶，还没有输了。哼，这个太子爷，<笑>你给我找两套商人衣服。今天晚上，我和吴良去醉方楼，去那里凑凑热闹。是。<笑>嗯嗯嗯，臭死了！大小姐，咱们昨晚为什么不跑啊？困了三天，饿了三天，你跑得动啊？那你今晚缓过来没有？那要不咱们今晚跑吧
。为什么要跑啊？你不想跑啊？这臭马桶你还刷上瘾了？出去容易，再进来就难了。本小姐绝不能空手而归。大小姐的意思是，送马桶的时候查一下勾引姑爷的那个狐狸精住在哪个房间。本小姐可不能白来一趟。切。